Hello friends, welcome. Welcome to this presentation from Rising Pearl. I'm your host, Aapke Dost Roy. We are talking about series 6, which is the topic of topic are lines and angles. Today, friends, we are going number 2. And today, friends, we are going to talk about a theorem called Vertically Opposite Angles Are Equal. Now, we will see friends, today, in this presentation, that vertically opposite angles are called and why they are always equal. This is a theorem. And friends, we are going to prove this theorem. So, friends, let us get started. Now, now before we actually uh, are in a position to go ahead and prove it, humko dosto, we have to get through some of the preliminary information. Uh, so, pehle hume kaam karenge, we will talk about pair of angles. What do we mean by pair of angles? Uske baad hum baat karenge, uh, intersecting lines and non-intersecting lines. What are these? Uske baad we are going to take a look at some of the uh, axioms. Now, aap recall kije ka dosto, from our last series, series 5, Axioms was the term that was used by Euclid when he was writing his famous uh, writer, treatise or essay called Elements. So, pe, Euclid, he was actually, he said he had to make some assumptions and, and then uh, un assumptions ko he divided into axioms and postulates. So, those two axioms are basically nothing but assumptions. Or aaj, before we are able to go ahead and prove uh, vertically opposite angles are equal, we will go through some of the uh, assumptions. Uske baad, finally, dosta, we are going to actually uh, go ahead and uh, do the proof that vertically opposite angles are always going to be equal. Now, at this point, dosto, um, we, we, uh, we want to make sure that you have gone through our first webisode. Jaha pe, uh, we talked about the, the very uh, fundamentals of lines and angles. Lines kya hai, line segments kya hai, angles kya hai, different kinds of angles, etc. Now, waha pe, dosto, ek cheez we talked about it that we wanted to just touch base. So, aapko, if you recall, we said that ja, aap ek line ko, you draw it like this, right? Aap, you put two arrows on both sides. It ka, iska matlab a line extends indefinitely on both sides. And jab aap aise karke do point lete ho line pe, you call them line uh, segment, right? AB, which is this part, isse aap kehte ho line uh, segment. Now, dosto, uh, aur jab humne ye bhi dekha ki the way when aap likhte ho jab, uh, tab you write AB. If you have a line, likhni hai, you, la, you basically represent the line like this. Um, so, AB is you put a vertical, uh, you put a horizontal line and you put two arrows. Kind of like a smaller version of the actual line. Aap aise karke you show the line. This shows the line. And then, if you write just AB, right? If you just write AB and you put a line like this, this actually is the line segment. This is the line segment, right? And we have seen, friends, when you write, uh, when you write just AB, AB, this basically gives you the measure of this length. यहाँ से ये जो distance है, मान लीजिए, is it 10 centimeter, 12 centimeter, 20 centimeter? The actual measurement जो है आपकी, उसे we call it AB. This is the actual measure, measure of the length. But those now in this series going forward, aap dekho ge, we are going to just use the word AB to actually represent a line. So, hum, every time that we want to talk about a line, so in this case, manli jagar hum aisa ke line draw karte hai, two points, hum iste kahenge line AB. We are not going to put, put the exact representation like this. And, and kyun aisa karte hai, dosto, it is just for convenience purposes. So, jab kabhi going forward, we will talk about lines and intersecting lines and so on and so forth. Hum, we will refer a line like this as AB and we are not, not going to put, uh, you know, uh, this uh, mark on the top of, of AB. So, those are now that's it. Let us just, you know, dive right in. So, pehli cheez hai, those we want to talk about is adjacent angles. So, adjacent angles kya hai? Adjacent word ka matlab hai, those pass pass, right? So, angles jo pass pass hai, they are called adjacent angles. So, exactly geometrically, kaise karke hum usse represent karte hai. So, maan leje, in this case, we have taken two rays. Ye hai aapki, uh, you know, uh, AB is one ray and AC is another ray. And, and this basically is your angle, right? Now, hum, uh, hum kaite hai basically AC and AB are two arms of our angle, right? So, now, um, dosto, uh, ek aur cheez dosto, aap, ye jo angle hai, isse aap, you can, you write it like this, angle C, A, B. Yeah, fair. You can also write this this as angle B A C. 
दे आर बोथ द सेम बेसिकली आप आप चाहे इसे सी ए बी लिखिए या बी ए सी लिखिए दे आर बोथ द सेम दे आर बोथ रेफरिंग टू दिस एंगल ना दोस्तों एक काम करते हैं नाउ लेटेस्ट 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 डू दिस अभी हमने क्या किया है वी हैव ड्रॉन अनादर आर्म लाइक दिस सो अभी आप देखोगे दोस्तों यू हैव एक एंगल यहां पे, राइट एंड यू हैव वन मोर एंगल हियर सो आपके पास दो एंगल्स बन गई है ना uh, एक और चीज आप नोटिस कीजिएगा दोस्तों जब कभी यू एक्चुअली यू नो शो मल्टीपल एंगल्स लॉट ऑफ टाइम्स आप देखोगे पीपल ड्रॉ इट लाइक दिस सो इंस्टेड ऑफ शोइंग वन आर्क they draw two arcs and the reason why pe people do this friends is that because uh, it is just to show that these two are different angles matlab the measurement of this is different they are not equal man lijiye agar if this angle is 30 degree and if this angle is like you know 40 degree or something like that the actual measure is different uske wajah se people agar if they put one arc here they put two arc here and kabhi kabhi you will even see if there are three or more angles People put like three arcs together also. So, those are now. अगर आप इस आप इसे you now let us you know get back to adjacent angles. So, यहाँ पे आप notice कीजिएगा दोस्तों. You have now two angles, right? You have uh, angle. चलिए इसे कहते हैं CAB. You have angle CAB, right? And you have angle DAC. DAC. आपके आपके पास अभी ये दो angles हैं, right? डी ए सी एंड सी ए बी ना दोस्तों इन एंगल्स को हम कहते हैं एडजस्ट एंगल्स सो दीज टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजस्ट एंगल्स एंड आप क्यों इसे एडजस्ट एंगल्स कहते हो दोस्तों इज बिकॉज यू हैव वन कॉमन आर्म बोथ दिस एंगल्स डी ए सी एंड सी ए बी दे शेयर ए कॉमन आर्म ए सी दे हैव अ कॉमन वर्ट एक्स ए एंड ये जो नॉन कॉमन आर्म है In this case, AD or DA and AB, they are on opposite sides of common arm. ये part important है दोस्तों. So in other words, चलिए इसे quickly let us write it. जो AC है दोस्तों, that is common, right? Common arm. जो A है, that is common vertex. एंड जो चलिए से लेट एस राइट इट लाइक दिस ए डी है एंड ए बी है विच आर एक्चुअली दे आर बोथ नॉन कॉमन आर्म्स एंगल डी ए सी की एंड सी ए बी की जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो है ए डी एंड ए बी दे आर एक्चुअली ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑपोजिट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म ए सी अगर ऐसा होता है दोस्तों इफ दीज थ्री कंडीशन आर मैट वन टू एंड थ्री देन ओन एंगल्स को वी कॉल इट एडजस्ट एंगल्स सो आप नोटिस कीजिएगा दोस्तों यहां पर अगर हम आपको अगर हम लेते एंगल सी ए बी एंड मान लीजिए डी ए बी सो अगर हम लेते मान लीजिए एंगल सी ए बी राइट विच इज आपकी सी ए बी एंड डी ए बी एंगल डी ए बी सो दोस्तों वो डीज टू एंगल्स हैव बिन एडजस्ट एंगल्स आप एक बार सोच के बताइए सो सी ए बी बन गई ये वाली एंड डी ए बी बन गई ये वाली सो आंसर इज नो दीज टू दीज टू एंगल्स are actually not adjacent angles and why dosto because angle cab and dab in dono angles ki common arm hai ab right but the non common arms they are on the same side so agar aisa hota hai then they are not adjacent angles now chaliye dosto we are going to talk about the next point that we want to discuss so uh, linear pair of angles so linear pair of angles ka matlab kya hai dosto Now, man, let's say we have drawn actually two. Uh, we have drawn two angles here, friends. You have CAB and DAC, as we have seen earlier. Let's do a work, friends. Now, what we will do is we will move 
एंगल वी विल मूव दिस आर्म जो ए डी थी आपकी वी विल मूव दिस यू नो आर लिटिल बेट टू आर लेफ्ट राइट एंड वी विल यू नो कंटिन्यू दिस फॉर अ लिटिल बेट मोर लाइक दिस एंड देन फाइनली वी विल ड्रॉ इट लाइक दिस सो हमने देखा दोस्तों वॉट इज बेसिकली हैपनिंग इज दैट चलिए ये जो स्टार्टिंग पॉइंट थी उसे कहते हैं डी वन देन इस पॉइंट को कहते हैं डी टू इसे कहते हैं डी थ्री सो हमने शुरुआत की थी दोस्तों टू एडजस्टन एंगल सी ए बी एंगल सी ए बी राइट एंड इन दिस केस डी वन ए सी राइट सी ए बी और ये डी वन दोस्तों इनिशियल पोजिशन थी डी वन ए सी एंड हमने क्या किया दोस्तों वी केप मूविंग दिस आर्म लिटिल बिट इन दिस डायरेक्शन सो यहां से वी केम हियर यहां से वी केम हियर एंड देन यहां से वी केम हियर एंड एंड रीजन दोस्तों वी स्टॉप हियर इज बिकॉज हमने नोटिस किया कि वेन डी ए बी बिकेम अ स्ट्रेट लाइन दैट इज ऑल दीज थ्री पॉइंट जब कोलिनियर बन गई तब वी स्टॉप अगर आप ऐसा करते हो दोस्तों देन अभी जो एंगल बनती है आपकी विच इज दिस एंगल सी ए बी एंड ये वाली एंगल दिस एंगल सो ये वाली एंगल एंड ये वाली एंगल विच इज बेसिकली द सेम एज हम कहते हैं एंगल सी ए बी एंड एंगल सी ए डी आप इसे सी ए डी कहिए या फिर डी ए सी कहिए सो एट दिस पॉइंट जब हमारी डी ए बी कोली स्ट्रेट लाइन बन गई है या फिर वेन दीज पॉइंट बिकम अ स्ट्रेट लाइन देन ये जो दो अभी एंगल्स बनती है आपकी सी ए बी एंड सी ए डी We call this pair of adjacent angles. आपको मालूम है दोस्तों दे आर स्टिल एडजस्टन एंगल्स सो अभी इस पेयर ऑफ एडजस्टन एंगल्स को वी कॉल दम इनके लिए वी कॉल इट वी हैव अ स्पेशल नेम वी कॉल दम लिनियर पेयर ऑफ एंगल्स लिनियर पेयर क्यू लिनियर पेयर दोस्तों बिकॉज नाउ डी ए बी दे फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन इसके वजह से ये एंगल्स सी ए बी एंड सी ए डी दे आर कॉल्ड दे आर स्टिल एडजस्टन एंगल्स बट इनके लिए वी हैव अ स्पेशल नेम वी कॉल दम लिनियर पेयर ऑफ एंगल्स लिनियर पेयर 